من وانا صغيرة وانا شخصية واقعية جدا بس اتربيت على ايد اكتر ست حريمة متفائلة عرفتها لحد النهاردة كانت بتقولي احنا هنحلم بكل ما فينا ولو ما حصلش ايه يعني هدينا ببساطنا واحنا بنحلم كنا نقعد نقول هنروح وهنجيب وهنعمل وحياتنا دي هتبقى حاجة ثانية السنة الجاية كل سنة كانت بتقولي كده وما كانش عدم رضا منها بالعكس هي كانت بتكتفي بفكرة ان هي قادرة تحلم فجزء مني ركن الواقعية بتاعتي على جنبه بقيت مستنية اليوم اللي حياتي فيها هتتغير كنت عايزة بقى اكشن عايزة سسبنس فيوم 11 8 2022 صحيت عادي في حياتي العادية جدا وكان عندي معاد بتاع الدكتور مع ماما علشان عندها وجع في ظهرها عادي مفيش حاجة خطيرة بس شاء القدر ان وقت الانتظار عند الدكتور يبقى طويل شوية فماما ضغطها عالي ومكانتش قادرة تتنفس وعادي كنا بنقول ارهاق فحجزنا عند دكتور قلب جنب دكتور العظام ودخلنا وكشفنا عشان نكتشف انه وجع ضهرها ده مش حاجة في العظم هو اشتباه كانسر روحنا ما دخلناش عند دكتور العظام عشان ماما كانت اخدت اجابتها وانا بقى اول ما روحنا قعدت بكل براءة وسذاجة اقول لها ماما ده اكيد اي حاجة تانية غير ان هو كانسر مستحيل احنا ما, ما بيحصلناش الحاجة دي حياتنا عادية لحد ما بقت حياتنا اي حاجة غير عادية كل يوم مفاجآت وربطتي ان حياتي تتغير كانت بتتحقق كل يوم يعني كل يوم كنا بنواجه تغيير اكبر من اللي قبل فترة المرض بالسرطان مهما نقول هي قد ايه صعبة هي اصعب بكتير اي حد في بيته مريض سرطان او شخص عزيز عليه جاله سرطان بيمر بحزن مستبق بمعنى انه بيحزن على فكرة انه الشخص ده هيموت قريب فلما حد بيفقد حد فجأة غير لما بيبقى متوقع ان هو هيفقده بتبقى الفكرة مألوفة للمخ بس الفقد فقد والزعل زعل مهما كنا محضرين له يوم اثنين اربعة الفين وعشرين يوم ما فقدت ماما طبعا ده يوم انا مفروض كنت متوقعة يعني انا كنت متوقعة بس هو ما كانش اسهل يعني من لو كنت مش متوقعة انا 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 مش فاكرة من صدمتي انا مش مش فاكرة اليوم كان عامل ازاي بس انا فاكرة ان من تاني يوم كنت متماسكة جدا اللي هو يوم العزاء كنت واقفة باخد عزاها اكن ربنا حد كل قوة الارض فيا يعني ما اكن مامتي ما ماتتش امبارح ولا حاجة وكنت مستغربة جدا وسألت حد من قرايبي هو انا كنت متماسكة جدا يعني هل هل دي حاجة غلط ان انا ابقى متماسكة قوي كده ولا ولا ده عادي فما كنتش فاهمة خالص الصراحة ايه اللي بيحصل و يعني مين فين دي صورتي بعد وفاه ماما ب 16 يوم كنت في اسكندريه الساعه 7 الصبح في المينا كنت مبسوطه جدا بجد دي مش ضحكه فيك انا كنت مبسوطه بجد وقررت ان انا هبدا الاحظ كل حاجه انا بحس بيها 
وكل شعور انا مش فاهماه حطيته في شغف الكونتنت كريشن والكتابة و حطيت فيديو ليا على السوشيال ميديا وانا مع اهلي في اسكندرية وبضحك لقيت تشجيع وحب بس برضو لقيت انتخابات رهيبة يعني كلام بقى انتي ازاي مش متأثرة دي مامتك لسه ميتة انتي ما بتحسيش فانا بالنسبة لي اللحظة دي انا لقيت لحظة سعادة وامل وقررت ان انا هعيشها وهحسها وده السبب اللي خلاني احط الفيديو ان انا كنت عايزة اوري الناس انه لما نفقد حد وبعدها نلاقي نفسنا مبسوطين يعني جنوينلي مبسوطين ما نحسش بالذنب عشان انا عارفة الاحساس بالذنب بتاع ان احنا بنعمل اي حاجة غير ان احنا بنزعل ونعيط حتى لو كانت حاجة بسيطة زي ان احنا بس متماسكين زي ما انا حسيت يوم العزة كنت حاسة ان المفروض ابقى منهارة اكتر من كده دي من الكومنتس اللي جاتي على الفيديو كنت منزلة صورة ليا في العيد وحد بيقولي انت ازاي بتعيدي مامتك لسه ميتة معايا ايه يا جماعه في ايه كتير قوي كنا بنشوف ان لا في لا انكار عشان هم المتعارف عليهم في خمس مراحل للجزء اول حاجه هي الانكار بس الحقيقه ان هم ما عندهمش ولا تكليف ولا فكره زمنيه انا بحسهم كلهم في نفس الوقت لحد دلوقتي انا واقفه معايا هنا مش مستوعبه ان ماما مش موجوده بس كلامي باين قد ايه انا تصالحت مع الموضوع متقبله بس انا من يومين بالظبط كنت مكتئبه مش عارفه افكر في ولا كلمه اقولها عشان مش شايفه مدى حياتي من بعد ما هي ماتت ف محدش بيرتب لنا تجربه الفقد والحزن ويحط لنا فوقيها فيونكه ويديها لنا يقول لنا هي دي اطمنوا مفيش مفاجآت انا حياتي اصلا عبارة عن مفاجأة كبيرة كنت انت اكتر على السوشيال ميديا لقيت مسجز شكر وحب وانا مش فاهمة عملت ايه انا مجرد عبرت عن نفسي فطلع ناس اكنها مستنية حد يديها الاذن ان هي تحزن او للاسف مجتمعنا وبيوتنا علمونا ان احنا نكتم محدش علمنا ازاي نستفيد من الحزن ده اجدادنا كانوا بيعملوا كده مع اولادهم فهم بيعملوا كده معانا ومحدش كسر السايكل يعني وكمان عشان اي شعور inconvenient زي الحزن او التعب النفسي بيحسسهم بعدم ارتياح اللي هو ايه ده لا انت زعلانه فرفش كده ده عدى وقت كتير يعني انت لازم تتخطي فانا قررت احسسهم بعدم ارتياح وزي ما كنت بحط فيديوز ليا وانا مبسوطه وبضحك كنت بحط فيديوز وانا بعيط وفي اسوء حالاتي وكنت بلاقي انتقادات علشان ده على السوشيال ميديا بيتصنف ان هو استعطاف او جذب انتباه علشان على السوشيال ميديا محدش بيحط حياه طبيعيه حقيقيه لازم تبقى بيرفكت لازم يبقى شكلنا حلو ولازم نبقى مبسوطين دايما علشان محدش هيستحملنا واحنا زعلانين هنبقى بنديهم طاقه سلبيه احنا ايه بنقعد في الفرح قد ما احنا عايزين بس الفرح ما بنتكلم على جنب يعني احنا لما بنشوف حد مبسوط ونقول له خلاص كفايه كده بطل انبساط لا فهو نفس الحاجه يعني ما ينفعش نقول لحد خلاص كده بطل حزن 
علشان اي فيديو كنت بحطه كان بيبقى بعد تحليل وعصر الافكار ومشاعري عشان اطلع اكتر حاجه صادقه ممكنه كنت بقيت طفولتي وكل التروماز اللي انا ما كنتش عارفه ان هي تروماز عشان في الاخر اطلع كونتنت الناس تعرف ان هي تريليتلي يعني تحس ان هو قريب لقلبها وانه في حد فاهمهم وده اللي مخليني مكمله وبقاوم نفسي كل يوم وده ساعدني جدا يعني غير ان انا اتبسطت قوي ان هو بيساعد ناس ثانيه بس ده ساعدني انا كمان انه انا كنت بلاقي ترابط مع ناس انا ما اعرفهاش بعيد عني حتى مش عايشة في مصر معايا بس كنا بنلاقي ترابط عشان احنا حاسين نفس الاحساس وما لقيناش حد يطبطب علينا من غير ما يقول لنا انه الحياة لازم تمشي ولازم تتخطي بعد الفقد ما فيش تخطي في صبر في لحظات حلوة بنحاول نقدرها في شوية هوا حلوين في ضحك هستيري في دعم من قرايبنا لكن مش هنتخطى هو الوجع بيفضل موجود بس احنا بنغلف كل الحاجات دي ف اللي عايزه اقوله انه علشان نوصل للنور ولسعاده حقيقيه لازم ناخد خطوه بره الكومفورت زون بره راحتنا ان احنا نواجه نفسنا ونحاول نفهم احنا بنحس بحاجات معينه ليه وايه التريجرز اللي بتخلينا في مود وحش آه وكمان بعد ليالي طويله جدا من المحادثات مع هيا وحبيبه بنات عمي اكتشفت ان احنا لما بنتكلم وبنسمع الكلام طالع مننا بيطلع حاجه تانية خالص يعني بنكون فاكرين ان احنا حاسين بحاجه وبنطلع حاسين بحاجه تانية وبنفهم نفسنا بس اهم حاجه نختار الشخص اللي يسمعنا طبعا و يلابوريت كده معانا بس فهو لازم لازم علشان نوصل لسلام نفسي حقيقي نعدي بعواصف مواجهة النفس لان هي حاجة مش مريحة كل مرة كنت بقعد مع نفسي واحلل و... و... واحس اسيب نفسي احس وادي لنفسي الفرصة كانت بتبقى عملية مؤلمة جدا ان انا قررت ماركنش الشعور ده على جنب واعمل اي حاجة تانية واتشتت لا انا هحسه فدي مش حاجة سهلة خالص بس يعني هي هتسهل علينا الحياة وهي ما بتخلصش عشان ما حدش يفتكر ان انا وصلت بر الامان وخلاص كده لا احنا هنفضل نكتشف نفسنا لحد ما نموت بس في حاجات لما هنعرفها هتسهل علينا الحياة اللي احنا بنشوفها جميلة ساعات بس برضو بنحس ان هي ناقصة حاجة فهي ناقصها مجهود مننا ان احنا نفهم نفسنا ونقعد مع مشاعرنا عشان نوصل للسلام النفسي اللي يخلينا نتقبل ان احنا هنعيشها وهي ناقصها حاجة 